వెల్కమ్ టు రాజ్టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం జేఎన్టీచ్కి సంబంధించి బీటెక్ సిఎస్సి టూ వన్ సబ్జెక్ట్ ఏడిఏ అంటే అన్లాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయితే వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఏడిఏకి సంబంధించి కంప్లీట్ సిలబస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క వెయిటేజ్ అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని ఒకసారి చూసాం కదా సో ఈ వీడియోలో మనం ఏడిఏకి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయితే చూద్దాం సో ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అలాంగ్ విత్ దీస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు చదివినట్లయితే కంపల్సరీ మీరు త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈజీగా ఎగ్జామ్లో అటెండ్ చేయగలుగుతారు అంటే పక్కా పాస్ అయితే అవుతారు అనమాట సో క్వశ్చన్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏమేమి టాపిక్స్ నుంచి రావచ్చు అంటే సో యూనిట్ వన్లో వచ్చేసరికి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ దానికి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ బ్యాసింగ్ కండిషన్స్లో వర్కింగ్ అలాంగ్ విత్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్కి సంబంధించి కంప్లీట్ ఆన్సర్ అయితే మీరు నేర్చుకుని ఉండాలి సో ఈ క్వశ్చన్ మీద ఈ టాపిక్ మీద మనం క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ నెక్స్ట్ డిఫ్యూజన్ కెపాసిటెన్స్ దానికి సంబంధించి ఆన్సర్ డెరివేషన్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డయోడ్ స్విచ్చింగ్ టైమ్స్ అలాంగ్ విత్ డయాగ్రామ్ నీట్ డయాగ్రామ్ తోటి మనం డయోడ్ స్విచ్చింగ్ టైమ్స్ ఆన్సర్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీనార్ అండ్ అవెలెంజ్ డయోడ్స్ వీటినే మనం బ్రేక్ డౌన్ డయోడ్స్ అని కూడా అంటాం సో దీనికి సంబంధించి డిఫరెన్షియేషన్ కావచ్చు లేదా వర్కింగ్ ప్రాసెస్ కావచ్చు ఇది కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి అండ్ ఎల్ఈడి అంటే లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ సో దీనికి సంబంధించి కూడా మీరు వర్కింగ్ ప్రాసెస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అండ్ అలాగే విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టనల్ డయోడ్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో టనల్ డయోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దానికి సంబంధించి అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఇలాంటివి కూడా మీరు నేర్చుకున్నా సో ప్రాబ్లం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఫుల్ వేవ్ అండ్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైస్ దీనికి సంబంధించి వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అలాంగ్ విత్ దాట్ వితౌట్ కెపాసిటీ ఫిల్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండ్ విత్ కెపాసిటీ ఫిల్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మీరు కూడా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్స్ విత్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో దీని మీద కంపల్సరీ మీరు ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ ఇంటి నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా సో టూ క్వశ్చన్స్లో ఈ దీ వీటి మీద నుంచి మీరు ఏదో ఒక వన్ సబ్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఫుల్ క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ ఈ టాపిక్ మీద నుంచి అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మిగతాది మనం పైన చూసిన టాపిక్స్ నుంచి రావచ్చు సో అలాంగ్ విత్ దీస్ మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం ఈ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీ నేను మీకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏవైతే ప్రీవియస్ వీడియోలో చూపించానో సో దాంట్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు చదవడం మర్చిపోకండి సో ప్రీవియస్ పేపర్స్కి సంబంధించి పీడిఎఫ్ నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అప్లోడ్ చేస్తాను సో అక్కడ మీరు చెక్ చేయండి సో ఆ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోండి సో మీరు చదివిన ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయా లేదనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ ఒకవేళ రాకపోతే మాత్రం మా ఆన్సర్స్ కంపల్సరీ మీరు చూడండి సో ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీద కంప్లీట్ డిపెండ్ అవ్వద్దు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ దీస్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ మీరు చదివినట్లయితే కంపల్సరీ మీరు పాస్ అయితే అవుతారు మినిమం త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు అటెండ్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ చూసుకుంటే ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ అన్ ఆంప్లిఫైయర్ ఒక ట్రాన్సిస్టర్ని ఆంప్లిఫైయర్గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ పిఎన్పి అండ్ పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్కి సంబంధించి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ మెకానిజమ్స్ ఆఫ్ సిబిఈ సిఈ సిసి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్కి సంబంధించి కంపారిషన్ సో వాటి మధ్య వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఎలా మనం కంపేర్ చేస్తాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అనేది మనం కంపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి సో ఆపరేటింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి సో నెసెసిటీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఈ టాపిక్ కూడా మీరు చదవాలి నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ బయాస్ ఆర్ ఇంటర్ బయాస్ సో దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకోండి సో ఈ టాపిక్కి సంబంధించి కంప్లీట్ ఆన్సర్ అయితే చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ఇట్ అంటే స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే అన్స్టేబుల్ చేస్తుందో దానికి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ నెక్స
అండ్ అప్లికేషన్స్ మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్కింగ్ మెకానిజం ఆఫ్ జేఫెడ్ విత్ నీట్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ డ్రైన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోస్ఫెట్ మోస్ఫెట్ టైప్స్ ఏంటి దాని కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏం లేదు వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అని కూడా మనం అనొచ్చు సో డిఫరెంట్ టైప్స్కి ఒక్కొక్క టైప్కి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిఎస్ అండ్ సిడి యాంప్లిఫైర్స్ సో దీని మీద మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా మోడల్ టైప్ ఆఫ్ ఐ మీన్ మోడల్స్ డ్రా చేయమని సర్క్యూట్ టైగ్రమ్స్ డ్రా చేయమని ఇస్తారు సో ఏదైతే డైరెక్ట్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు సెవెన్ మార్క్స్ ఆర్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ మనకి లాజిక్ గేట్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈజీ టాపిక్స్ అనమాట చాలా సో లాజిక్ గేట్స్ మనకి ఉన్నాయి కదా అండ్ ఆరు నార్ జారు ఎక్స్క్లూజివ్ ఆరు సో ఇలాంటి గేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దానికి సంబంధించి ట్రూత్ టేబుల్స్ ఒకసారి నేర్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ డీ మార్గన్ లాస్ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేస్తారు కాబట్టి సో డీ మార్గన్ లాస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాండ్ అండ్ నార్ డీటెయిల్ గేట్స్ దానికి సంబంధించి సర్క్యూట్ డైగ్రామ్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ సో ఈ టూ టాపిక్స్ మీద చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే హెచ్డిఎల్ టీటీఎల్ టీటీఎల్లో మనకి సపరేట్గా త్రీ ఇన్పుట్ నాండ్ ఉంటుంది టోటమ్ పోల్ బేస్డ్ ఒకటి ఉంటుంది సో దాని మీద సారీ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి టీటీఎల్ అంటే ఓన్లీ టీటీఎల్ ఒకటి చూడద్దు సో టీటీఎల్కి సంబంధించి ఏమేమి ఉన్నాయో అవి కూడా చెక్ చేయండి నేను మీకు ఓన్లీ టాపిక్స్ ఇస్తున్నాను సో దాని మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మీరు కంపల్సరీ చదవాల్సి ఉంటుంది హెచ్డిఎల్ అండ్ టీటీఎల్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి సీమాస్కి సంబంధించి అంటే ఇన్వర్టర్కి సంబంధించి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ వర్కింగ్ సో ఈ యూనిట్లో మీరు ఈ టాపిక్స్ అయితే మోర్ దాన్ ఇన్ఫ్ మీరు ఈజీగా క్వశ్చన్స్ అయితే అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో ఇన్ కేస్ ఈ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్స్ ఇస్తేనే మనకి డిఫికల్ట్ అవుతుంది సో లో ఫ్రీక్వెన్సీ మోడల్స్ ఉన్నాయి అవి మ్యాక్సిమం రాకపోవచ్చు బట్ ఇన్ కేస్ ఎప్పుడన్నా టచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీకు టైం ఉంటే మాత్రం ఈ ఆల్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయి మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తే మాత్రం సో లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిఎస్ అండ్ సిడి యాంప్లిఫైర్స్ టాపిక్ కూడా ఒకసారి చూడండి దానికి సంబంధించి సర్క్యూట్ డైగ్రామ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకసారి చూడండి అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్లో నేనేం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ మీకు చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మోస్ట్లీ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ప్రాబ్లమ్స్ అందులో కూడా మనకు మెథడ్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి మనం సర్క్యూట్స్ని డిజైన్ చేయాలి సో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ని మనం డిజైన్ చేయాలి సో దానికి సంబంధించి ఉన్నాయి ప్రీవియస్ పేపర్స్లో కూడా సో అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్తోనే వస్తుంది సో మీరు అవి చదవడానికి బట్టి పట్టడానికి ఉండదు సో ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే మ్యాప్ మెథడ్ ఉంది సో దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ డిఫరెంట్ అలాగా ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ అలాగే సర్క్యూట్స్ ఏమైతే అవి డయాగ్రామ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి సర్క్యూట్స్ అనేది మనం డ్రా చేయలేదాం కాబట్టి సో అందుకని ఈ యూనిట్లో నేను ఏం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇస్తాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని టాపిక్స్ మీద మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో వచ్చేసరికి స్టాటిక్ ర్యామ్ అండ్ డైనమిక్ ర్యామ్ సో దీనికి సంబంధించి డిఫరెన్సెస్ కానీ వర్కింగ్ కండిషన్ కానీ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ కానీ ఒకసారి చూడండి అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ర్యామ్ విత్ నీ డయాగ్రామ్ ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రామ్కి సంబంధించి వర్కింగ్ డయాగ్రామ్ టు డయాగ్రామ్ నేర్చుకోండి అండ్ అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ రామ్స్ అండ్ ఫోర్ బిట్ సింకర్నెస్ కౌంటర్ ఇది దీనికి సంబంధించి డయాగ్రామ్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి స్టేట్ టేబుల్ అండ్ స్టేట్ అసైన్మెంట్ దీనికి సంబంధించి కూడా ఆన్సర్ అయితే చెక్ చేయండి అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ని ట్రిగర్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెథడ్స్ అండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్కి సంబంధించి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ దాని ఆపరేషన్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోండి అండ్ ఫైనలీ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్ఐఎస్ఓ ఎస్ఐపిఓ పిఐఎస్ఓ అండ్ పిఐపిఓ ఐ మీన్ ప్యారల్ ఇన్ ప్యారల్ అవుట్ ఇట్లా మనకి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్ ఏవైతే ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటికి సంబంధించి కంప్లీట్గా మీరు నేర్చుకోండి
లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు డిఎం చేయడం మర్చిపోకండి